well by dear students the course is labor policy pakistan and uh, the topic in hand is ilo and labor migration in pakistan dear students pakistan is the largest labor sending countries in the region as of december 2019 more than 11 million pakistanis have proceeded abroad for employment to over 50 countries through official procedures zyada tar pakistanis jo hain wo arab emirates jate hain uae jate hain saudiya jate hain aur iske alawa dusri countries ko jate hain the remittances by migrant workers to pakistan reached to us dollars 21.84 billion during 2019 financial year 60 to 65% of the remittances were from the arab states labor migrants ke hawale se जो आईएलओ है ये पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री है फॉर ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उनके साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करती है और कलेबोरेट करती है और ये कोशिश करती है कि जो लेबरर्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज को जाएं उनकी स्किल में इजाफा किया जाए उनकी एजुकेशन की जाए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से दूसरे ममालिक में जॉब्स हासिल कर सकें आई एल ओ कोलेबोरेट्स विद द आई एल ओ सोशल पार्टनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स लाइक पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन ताकि बेहतरी की तरफ जो है गामजन हुआ जा सके और जो माइग्रेंट लेबर जो हैं उनको प्रॉपर जॉब्स जो हैं वो डेस्टिंड कंट्रीज में मिल सके डी स्टूडेंट्स द डी डब्ल्यू सी पी प्रोग्राम फोकसेज ऑन एनहांसिंग कंपेरेबिलिटी ऑफ Tough qualifications, so that Pakistani immigrant workers can compete for and secure skills job in the destination country. In this regard, my dear students, in order to promote safe and fair labour migration, easy and timely access to accurate information for prospective migrant workers is critical. in pakistan the eu funded ilo global action to improve the recruitment framework of labor migration project has been going on ilo ki ek aur koshish jo ke covid 19 ke zaman mein hai usko discuss karte hain the ilo has commissioned a rapid assessment to gauge impact of covid-19 on labor migration governance and relevant stakeholders to inform policy and programs on how to address the challenges and emerging needs of relevant stakeholders and support labor migration governance for more information you may consult wikipedia etc thank you very much indeed